Virtual Sound TV presenta Live, Live. Sessions, Sessions. Los mejores DJs reunidos en el estudio Con transmisión en vivo Live Sessions Presentado por V-Sound Entertainment Audio, Iluminación y Video ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, eh, ya estamos aquí eh, reivindicándonos eh, ya que el, el jueves pasado tuvimos problemas con la transmisión y este y bueno fue problema del de internet que fue tuvo un, una baja de potencia y no, no, no nos permitió transmitir pero ya estamos aquí vamos a, a empezar con mi house Esta, este episodio está invitado cristian luna un buen amigo buen compañero buen dj eh, conocido en varios varios clubs, varios varios bares, eh, bueno pues ya tiene su buena trayectoria. Eh, cualquier cosa estamos en el chat, eh, eh, también recuerden que las cabinas están patrocinadas por V-Sound, audio, video e iluminación, al igual también las salas lounge, pantallas, etcétera, etcétera. ¿Va? Eh, ahorita unos, unos 45 minutos regresamos y vamos a la entrevista y al set de Cristian Luna. With no colors on no our skin We were light and paper thin And when we first came here We were cold and we were clear With no colors on no our skin Till we let the spectrum in Say my name
Bien, bien, mi virtual, pues aquí visitándote, gracias por la invitación. Este, un muy buen programa, no me lo pierdo. Este, pues aquí venimos a, a que nos escuchen un rato de lo que estamos eh, ofreciendo en nuestras presentaciones. Pues ya ahorita profesionalmente se podía hablar en centros nocturnos, eh, ya fiestas en forma, eh, ya, estoy, ya estoy cerca de cumplir 13 años, entonces pues yo creo que ya es algo de tiempo para, pues para que pueda yo ser invitado a un programa como, como el tuyo, ¿no? Efectivamente, muchas gracias Víctor. Entonces, este, pues hay que, hay que darle ahorita ya al beat para no, no perder mucho tiempo. Ah, ok, no te preocupes, digo. Ah, ¿me lo juras? Y ya había visto que era como media hora, no es cierto. <risa> pues anécdotas anécdotas hay varias y este y pues la mayoría son un poco desagradables no porque yo yo empecé en, en, en este en este ambiente eh, pues con un poco de, 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 de ser amigo del alcohol no o sea ya ves que esto es muy muy usual de que el DJ que dice que no que no toma no no toca bien no entonces yo era de esas personas que, que pensaba yo muchas veces de, de ese tipo de, de ideas este, obviamente nada que ver, o sea, digo, el trabajo del DJ aquí es, es, este, es, es esencial, eso ya lo traes en la sangre y no tiene nada que ver con eso, digo, anécdotas desagradables que ahorita prefiero, te lo juro, no, no recordarlas porque por eso precisamente ahorita ya no, cero a cero alcohol, eh, digo, para los clubs ya voy bien limpiecito a tocar, trabajo y, y así nada más. Pero, exactamente. Pues he estado en varios, digo, he tenido varias residencias, eh, dentro y fuera de, del DF. Eh, las principales, pues aquí han sido Tao Pedregal, es un, un, es un antro que está aquí por TV Azteca. Digo, es un, es un muy buen lugar donde pues también el señor Mauricio Ponce este, eh, tuvo la, la, el lugar de, de tocar ahí. Y este, pues obviamente para mí pues sí fue un, uno de mis mejores logros, al igual que estar en Ciudad del Carmen, allá en Campeche, en, en un lugar que se llamó Next. De hecho, ahorita lo cerraron por remodelación y pues obviamente trabajando por fuera este, con empresas grandes de, de eventos pero así de mis mayores logros han sido esos lugares que te mencioné y este y igual y, y fue, fue que terminé ahí por, por qué te diré por, por uno por remodelación y el otro también porque lo, los, las relaciones públicas lo destruyeron totalmente Claramente ahora los antros ya son muy efímeros. De hecho, no sé si, si hayan visto que lo nada más les cambian de nombre. Foros, exactamente, porque ya nada más, eh, ya no, ya no hacen tanto como que el arreglo o la mueblería, entonces nada más hacen hacer el chiste ya meter gente para que un lugar con un nombre que explotó en un mes, en seis meses ya no exista y, y vuelvan a cambiarle el nombre y vuelva a ser, pero así ya antros, antros como, como anterior no ya no hay. Discotecas llamadas antes que eran las, las que yo veía que eran muy buenas. Pues yo creo que eso ha sido eh, en cuestión de las operaciones nuevas que han entrado y de la misma gente, ¿no? Que yo creo que ya la gente no es tan fiel con, con los antros, ya, ya nada más va a escuchar un rato y como que ellos me dicen, ¿sabes qué? Ya me aburrió, este, hay otro cata nuevo, vamos a dejar ese. O sea, la misma gente es la que, la que ha logrado hacer que los antros sean muy efímeros en, en estos casos. Pero pues obviamente, pues eso ha deteriorado al, al trabajo del DJ. Este, nos hemos quedado muchos, bueno yo me menciono entre ellos sin, sin muchas residencias, precisamente por esta parte que los, los chavitos este, nos están, nos están este, destronando muchísimo y este ah, los chavitos nos están este, destronando muchísimo, este, ya sea por lo que por las razones que sean ¿no? 
Pero pues sí, eso Oye, tiene mucho que ver con ¿tú las crees que ¿Tú crees que los antros hayan desaparecido por por malos manejos de los, de los gerentes? Pues principalmente creo que esa es la principal razón. ¿no? Es que lugar. yo conocí muchos, conocí muchos lugares que cuando el DJ estaba, tenía puerta abierta a hacer y deshacer con, con la gente, con, con el antro, el, obviamente cuestión musical, claro. eh, no, no había ese problema de que lo, de, se desaparecía la, la, la gente, ¿no? Eh, ya conforme fui sabiendo de, de gente que decía, oye, pues este, que quiero saber, este, bueno, que había, hay gente que llegaba y decía, oye, ¿sabes qué? Este, dice el gerente que le cambies, o el gerente venía y decía, no, cámele, cámele, ya, ya, otra cosa, otra cosa. Y hacían, el, hacían el, la, labor, la labor de, de DJs, los mismos gerentes, claro. pues como que, pues qué onda, ¿no? Eso, eso es un punto yo que siempre he discutido y digo últimamente he tenido problemas yo en los, en los antros donde yo trabajé, unos roces, precisamente porque no se dedican a hacer su chamba, ¿no? Digo, sí, el, el, obviamente la gente que va al antro donde estás trabajando sabe el concepto al que va a ir a escuchar, ¿no? O sea, sabes que voy a un antro, por ejemplo, popero, ¿no? Y vas a ir a escuchar pop, o sea, pop inglés español, ¿no? Este, si el gerente viene y te dice, ¿sabes qué? Cámbiale pues obviamente es, es, es muy difícil agarrar y bajarle al volumen y poner la rola que el gerente te está haciendo. O sea, y si no lo haces, en ese momento te dicen, ¿sabes qué? Este, te, te andan hasta corriendo en el momento, ¿no? Y digo, pero ¿quién hacer tu trabajo? Digo, ellos son gerentes, se les respeta, obviamente están en una jerarquía arriba de nosotros, pero pues también como tal deben de respetar nuestro trabajo, ¿no? Porque eso de llegar y decir, cámbiale, o sea, espérame tantito, o sea, yo estoy viendo a la gente… Sí, no, es gusto ya más de ellos que de, de, la, de la gente, gente ¿no? porque o, luego es, o de su cuate que dice, ay, oye, es que se me antoja ver este momento Camila… Exactamente. Oye, que Camila, a las 2 de la mañana, pues oye, no Y, y llegan y te dicen, oye, este, es que soy amigo del gerente, es que soy amigo del socio. Y pues así como que tú dices, bueno, sí eres amigo del socio, pero pues el concepto del lugar respétalo, ¿no? Sí, exacto. ¿no? O sea, si se hace este, Creo la que hermana eso del mismo dueño. ha llevado a, a cuando meten mucha cuchara a los, la, la gente o los mismos gerentes, pues va para abajo, va para abajo y es... Eh, pues bueno, yo, yo la verdad yo no soy yo no, yo no he trabajado con ningún en ninguna residencia porque pues no bueno ninguna residencia en ningún antro por lo mismo yo dijo yo siempre dije, siempre dije no hasta aquí yo no quiero esos problemas yo los veía claro. eh, veía cómo los negreaban veían cómo los regateaban los mangoneaban y dije ay no con permiso sabes que este mejor me dedico a eventos y los desde aquí desde aquí afuera los veo no y este y la verdad me, no, no, he cono, no he conocido a alguien y bueno he visto mejor dicho he visto cómo se ha decaído la, la, la escena discotequera eh, y es lamentable no porque hay antros muy buenos claro. lugares excelentes pero al igual ves como empiezan a meter cucharas mil gentes y para abajo mil gentes totalmente digo y no tanto por el estilo hay muchos DJs eh, jauceros digo y me tocó escuchar por ahí un asunto, se les respeta su trabajo, no como tú, pero yo lo que dije una vez es que no es lo mismo tocar dos horas de house en tu set a llevar la noche completa de un concepto de antro, o sea, hay muchos DJs que se han dedicado a ese tipo de cosas, les ofrecen el lugar y no sé si los deslumbre la lana o lo que tú quieras, lo agarran y también al igual es, es, es culpa de, de esas personas, eh, echan a perder el lugar. O sea, se van a un lugar donde nunca han tenido una experiencia de una noche completa de un lugar y piensan que es lo mismo que ir a tocar dos horas de house y es sí, totalmente no. diferente. ¿eh? No, te, cada lugar tiene su concepto, tiene su lugar y, y bueno, cada DJ es diferente. Tiene, es, también si un gerente dice, ay, es que mi primo es DJ ahora y, y quiere venir a tocar y déjalo tocar en la hora estelar, y echa a perder el asunto, pues no. no, no. Es, esa situación se ha vivido mucho mucho en este tiempo. Eh, yo me he dado cuenta, de hecho, ahorita por, por eso no tengo yo una residencia. Están muy peleados los, los gerentes y, y socios con los costos que uno les les, les, claro. les, 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 les propone, precisamente no porque seamos divas, no porque seamos este eh, lo mejor que puedas esconder. No, digo, nosotros cobramos lo que sabemos hacer, cobramos lo que le invertimos a nuestro trabajo, que en este caso son música, son videos, son interfaces. Eh, son este la laptop, lo que tú quieras, ¿no? Digo, uno, uno le pone valor a sus cosas. Desgraciadamente, como una vez yo escuché que decía 
que decía yo en, un, yo en uno de tus, tus programas pasados, este, que no es lo mismo tocar con un Cerato a tocar con tu interfaz Steren, o sea, tu, tu cable de RCA con tu, este, ¿cómo se llama? No es la misma calidad de audio, no es la, misma de audio, no es la misma flexibilidad de trabajo, se, se pierde. Exactamente, pero digo ahora los, los socios y los gerentes están peleados ah, es, totalmente vale. con eso. ¿eh? eso, eso a ellos no les vale les porque no saben, no tienen la más mínima idea. ¿no? Y ahora lo que me ha tocado a mí decir, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya no, ya no te dejan ni siquiera decir, ¿sabes qué? Yo cobro tanto. O sea, ya lo que te dicen es, este, estamos dando tanto. O sea, dices tú, no, pues ¿sabes qué? Gracias, o sea, yo mejor me quedo en, 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 en tu casa, ahí a, a ver qué hago, a editar videos, música, a platicar con… con a, a venderle con... esos videos a esos DJs que apenas van empezando, ¿no? Ya, es bueno, ya cobré lo de que cobra él, ¿no? Y ya tan, tan. Exactamente, y aquí en el DF eso está muy, ya muy fuerte, digo, en provincia todavía hay un poquito más de, más de jale, eso lo supe por, por un muy buen amigo mío, Mauricio Chavarri, estaba trabajando en Chiapas y era lo que estábamos platicando la otra vez que me sabes qué dice ahorita ya aquí en el DF ya ni, ni para las tortillas lo alcanza dice por eso precisamente yo estoy residiendo en otro estado está en muy, un muy buen antro este porque ya solamente ahí a él se sintió un poco satisfecho de que le estaban pagando lo que él sabía hacer lo que él estaba ofreciendo porque si te das cuenta en los antros de aquí del DF dime qué dice yo que, que digas tú es muy buenísimo o tiene una residencia de planta Casi todos andan en fechas, lo que es Joy Márquez, Mauricio Ponce, o sea, la mayoría de, de disc jockeys que son buenos, sí, han, puras fechas. Han, eh. han abierto este, esa brecha de, de, de salir a, a otros tipos, digo, aparte es bueno, o sea, es bueno para la escena, para el género que, que se maneja en la, en la electrónica, eh, pero sí hay DJs que se dedican a tal a, a, se dediquen a cual, tal cual al al evento, bueno, hecho al, al antro y, y pues se, se pierden, ¿no? O sea, se pierden los lugares y entonces también esos días dicen, ok, ¿y dónde quedo yo, no? Exactamente, es, eso siempre lo, lo he discutido yo totalmente, yo soy DJ de antro, o sea, a mí en lo personal, por ejemplo, ahorita que me invitas aquí a tu programa, digo, yo toco lo que me gusta, que es a mí en lo personal, es el house, pero yo me dediqué más tiempo a tocar en puro antro, ahorita ya regresé a eventos, a empresas de eventos, porque pues era donde yo estaba un poquito más, más, más rico en, más en cuestión, cómodo, ¿no? exactamente, eh, te dejan trabajar, no te están molestando, este, te pagan mejor, se podría decir que en los lugares, pero pues, yo soy más, 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 más de jockey de antro, pero pues así está la situación y no sé hasta dónde vamos a parar ahorita con todo esto. ¿eh? <risa> ok, Cristian, pues bueno, te invitamos a pasar a la cabina, eh, recuerden que la cabina está patrocinada por B-Sound y bueno, escúchenlo, eh, deleítense, porque trae buena, buena música y pues estamos en, 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 este, en contacto. Ah, la pulsera. La pulsera. la pulsera. Ah, es que la mía la, me la quité. Bueno, es que por cuestiones de la visa. Por cuestiones de la visa, no Pero, pero tú ahorita tú, 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 te la ponemos, no te preocupes, porque es la conmemorativa de que estuviste aquí. Ok, muchas gracias. ¿Va? Vamos a darle. Ahorita los veo.
Pero bueno, bueno, ah, ok. No me voy a pasar igual que la entrevista, que y no me di cuenta que traía traía el, el, el micrófono apagado. Pero qué tal, qué tal, qué, qué les pareció el, el set de Cristian Luna. Este estuvo, estuvo bastante rica. Pásale, pásale, pásale. Es que recibimos una llamada de último momento. <risa> ¿Qué tal, Cristian? Entonces, ¿qué te, qué te pareció eh, esa tardecita en, de set, de live session? Pues muy rica, algo diferente a, a, Pégate más por acá. a todos los programas este, que siempre por lo regular son en la noche, ya cuando está todo oscuro. Pero ya vimos que en la tarde también pueden sonar los beats sabrosos aquí en el estudio de, de B-Zone. Entonces los invitamos a que no se lo pierdan, el, el sí, programa es… Estará, estará en YouTube, eh, yo creo que es, espero a partir de mañana ya que nos retrasamos por el asunto de, de… Que no pagaste el internet. De que no pagué el internet. No, se cayó la línea de internet, entonces pues tuvimos que hacer la, la, el programa especial el día de hoy. Pero, eh, bueno, recuerden que están todos los videos en YouTube, ya cual también este estará. Eh, te queremos agradecer mucho, Cristian. No, gracias eh, a ustedes. Eh, tu apoyo, siempre, siempre acompañarnos. Eh, ya te dimos la pulsera, acá está. Aquí tenemos la presente. poderosa pulsera para entrar a los eventos de Visa un gratis. <risa> Oye, este, ¿qué? ¿tienes alguna fecha próxima o alguna residencia? Uh, residencias ahorita no tengo, tengo fechas para eventos nada más, digo okay. disponibilidad, ahí cualquier cosa, estamos en Facebook, me encuentran, me encuentran como Cristian Luna, ahí en de los amigos de, de, de Daniel. Y este, pues estamos a sus órdenes, eh, esperamos que les haya gustado este set y pues hay cualquier cosa, estamos en contacto. Vientos, hoy antes de irnos, eh, aquí hay un, me dejaron un mensaje de para, para un evento, se llama Techno Elements After Party Open Air, Xochimilco, 14 de abril, eh, Techno Tech House Minimal Tech, eh, va a estar Low Cut, eh, también Fixer. Erika Mena, Síntoma, Basic, Vanina Boniak, buena amiga. Va a estar fuerte. Próximamente estará por acá. Eh, entre otros DJs más. Eh, chequenlo en, en Facebook. Eh, está el, el, el evento. Eh, o el eh, bueno, recuerden, el nombre del evento es Tecno Elements After Party. Ok, va a ser en Xochimilco. Ya saben, todos los todos los buenos after de, de, de rapes se hacen, bueno ni de rapes, de cualquier evento se hacen en Xochimilco y se ponen buenos, va, eh, bueno, fuerte abrazo a todos, muchas gracias por seguirnos, estar con nosotros y nos estamos viendo, saludos. Virtual Sound TV presentó Live, Live. Sessions, Sessions. Los mejores DJs reunidos en el estudio Con transmisión en vivo Live Sessions Presentado por V-Sound Entertainment Audio, Iluminación y Video